Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Industri? Senang sekali tentunya hari ini saya Enji Aditya bisa hadir di Podcast 4.0 Dimana podcast ini merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan Indonesia 4.0 Conference and Expo Yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2022 nanti Nah seperti biasa nih di podcast 4.0 ini kita selalu memiliki narasumber yang sangat luar biasa dan keren-keren Nah seperti hari ini juga saya telah ditemani oleh uh, orang yang sangat spesial Kita langsung saja kenalan karena tak kenal maka kenalan Jangan iya. suka main sayang sebelum kenal <laughs> Halo apa kabar? Baik, terima Pak kasih Pak Agus hari ini mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait profilnya Bapak Mungkin kepada seluruh sobat industri dimanapun hmm. berada Silahkan Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya Uh, saya dalam hal ini uh, mewakili perusahaan kami uh-huh. PT Simas Indonesia uh, untuk mensupport dari acara Kemen Perin uh, dalam acara nanti di bulan Agustus tanggal 24 ya. Uh-huh. Jadi saya sendiri uh, dari uh, tim sales ya uh-huh. untuk uh, uh-huh. membantu uh, menyampaikan beberapa topik tentang digitalisasi nantinya. di bulan Agustus dan memperkenalkan saat ini mengenai uh, topik-topik yang berkaitan dengan di, uh, apa namanya supply chain. Oke okay, luar Seperti biasa itu. sekali. Nah Pak sedikit informasi ini sudah sudah berapa lama Bapak bergabung dengan PT Siemens Indonesia? Uh, sudah uh, cukup baru mulai mm-hmm, 20 baru. tahun. Oh dua. <laughs> itu sih udah cukup lama banget ya sobat industri luar biasa sekali. Jadi kalau ngomongin yang namanya industri 4.0, oh, sekarang Indonesia ini sudah mulai memberikan tantangan kepada seluruh uh, pengusaha peng- yeah. uh, industri ini Pak. Berbicara tentang industri 4.0-nya sendiri. Kira-kira nih sampai detik ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Siemens Indonesia menghadapi atau juga mm, mendukung program pemerintah yaitu adalah industri 4.0 itu sendiri? Ya, yeah. terima kasih uh, dari uh, tim kami dari PT Siemens Indonesia tim untuk digitalisasi uh-huh. uh, beberapa kegiatan sudah kami uh, ikuti dan kami juga uh, bahas dengan uh, pihak ke- Kemenperin dalam hal ini. Jadi uh, seperti seminar, workshop, uh-huh. kemudian juga ada semacam training. Uh, tujuannya adalah untuk membantu mensosialisasikan kepada industri. Uh, mengenai uh, konsep-konsep digitalisasi uh-huh. mulai dari awal pengenalan kemudian contoh implementasi dan mungkin juga sharing beberapa sukses story. Oke, okay. hmm. jadi sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Siemens Indonesia ini untuk mendukung program yeah. dari industri perpoint oh, itu sendiri. Nah, Pak, yeah. tapi terkait dari Siemens sendiri, apa sih yang sudah dilakukan uh, spesifik gitu, Pak, dari perusahaannya sendiri untuk hmm. uh, menunjang atau uh, mengaplikasikan industri perpoint oh ini? Ya, yeah. uh, kita uh, sudah melakukan dari dari beberapa kegiatan tadi yang uh-huh. saya sampaikan. kita sudah melakukan semacam uji coba uh-huh. uji coba uh, sebagai bentuk juga pembelajaran kepada pihak industri uh, mengenai pengimplementasian digital uh-huh. digitalisasi dan mem- memberikan pengetahuan apa manfaat benefit yang didapatkan selama mel- selama proses uh, implementasi trial tadi oke okay. dan itu berarti sudah diedukasikan untuk untuk semua lini ya pak ya termasuk diantaranya ada apa aja nih Pak? Uh, sementara ini kita uh, banyak bergeraknya uh, di industri uh, makanan dan minuman. Oh makanan dan minuman. Karena memang industri makanan dan minuman ini adalah salah satu core uh, apa namanya uh, bisnis fokus yang uh-huh. diga- digarakan oleh kementerian untuk uh, segera mengangkat uh, level uh, industri 4.0 Oke, okay, berarti uh, lebih fokus ke perindust- dari makanan segala macam. Mungkin di sini Siemens lebih tepatnya gitu jatuhnya kayak supply chain-nya gitu ya. Iya, yeah, salah satunya nah, supply chain. Salah satunya supply chain. Yeah. Nah, kita balik lagi nih Pak ke supply chain. Mungkin yeah. sobat industri nih ada yang belum tahu kira-kira tuh bentuk implementasinya tuh dan digitalisasi dalam supply chain dari Siemens Indonesia tuh kayak gimana sih Pak? Iya. Yeah. Uh, untuk digitalisasi uh, kita bis, uh, umumnya bisa diterapkan dari uh, segara uh, lini dari industri itu sendiri. Uh-huh. 
mulai dari e, misalnya proses itu sendiri, kemudian juga bagaimana pem- packagingnya, kemudian juga e, termasuk juga supply chainnya sendiri. Uh-huh. Jadi supply chain ini sendiri e, salah satu faktor e, yang menentukan dari e, ting- e, nilai kompetensi dari e, industri sendiri untuk bersaing baik dengan sesama e, industri lain di domestik maupun dengan uh, luar negeri. Oke. Okay. Yeah. Untuk implementasinya sendiri dalam bentuk seperti apa sih Pak? Implementasinya adalah, adalah uh, penggunaan te- teknologi uh-huh. uh, kita sebut teknologi digitalisasi, uh-huh. di mana salah satu dari digitalisasi itu adalah ada Internet of Things. Oke. Okay. Apa itu? Tuh? Internet of Things uh-huh. ini adalah suatu teknologi yang meng Meng, apa, menghubungkan antara beberapa peralatan atau uh-huh. satu atau lebih uh, sehingga nanti uh, ada uh, fasilitas untuk monitor mengambil data, monitor, analisis uh-huh. dan kemudian untuk reporting oh, oke, okay. jadi memang Simmons ini betul-betul sudah melakukan uh, digitalisasi dalam Uh, semua hal seperti itu ya. Yeah. Nah, tapi ini terkait supply chain sendiri nih Pak. Yeah. Ini supply chain-nya khusus untuk tadi yang sempat Bapak katakan kan tadi ada makanan, yeah. terus juga ada pertanian atau mungkin ada beberapa bidang yeah. lain gitu Pak yeah. yang bekerja sama dengan Siemens yang tentunya mengimplementasikan uh, digitalisasi ini sendiri. Yang sudah kita lakukan sendiri uh, untuk supply chain itu bahkan mulai dari lini awal dari sisi produsen yang uh-huh. petani oh, uh, sampai petaninya ya, juga petani, ya. Oke. Okay. perkebunan hmm. kemudian di sisi perikanan juga hampir di semua segmen hampir berarti segmen. ya oke ini luar biasa sekali nah sekarang ini aku mau tanya apakah ada edit value yang didapatkan dari proses digitalisasi ini sih pak keuntungan itu apa ya. sih edit value uh, dari sisi digitalisasi ini adalah uh, pertama uh, cost efisiensi ya hemat budget, hemat budget. jelaskan ya. ya karena dari petani set set set, set langsung gitu kan ya. terus uh, untuk monitoring ide, mulai uh-huh. dari identifikasi awal uh-huh. kemudian uh, apa namanya untuk uh, mencapai suatu uh, hasil yang lebih lebih maksimal. tinggi maksimal uh-huh. kemudian ada yang efisiensi cost budget uh-huh. tadi uh, kemudian juga ada pembelajaran pembelajaran okay. sistem pembelajaran cerdas yang kita tanamkan uh-huh. dalam teknologi yang kita terapkan nantinya. Betul. Gitu. Jadi memang uh, canggihnya digitalisasi ini betul-betul diantaranya keuntungannya tadi menghemat uh, waktu, menghemat iya. budget juga, Benar. begitu kan. Dan yang paling penting tentunya bisa turut serta mengedukasi para khususnya kalau misalnya di pertanian ya jelas iya. mengedukasi para petani ini Benar. untuk lebih benar sekali kata bapak. istilahnya digitalisasi cerdas lah gitu ya. Yeah. Jadi di mana produk mereka itu bisa tersalurkan lebih cepat, lebih mudah dan yang pastinya juga lebih efisiensi waktunya juga Benar. lebih ini banget. Tapi Benar. selain itu Pak keuntungan lain apa sih Pak dengan adanya uh, digitalisasi ini? Ya yeah, uh, ujungnya adalah men- nantinya meningkatkan uh, meningkatkan nilai daya saingnya. Ya. Mm. Nilai daya saingnya. Permisal uh, sebagai contoh use, ada use case yang mm-hmm. pernah kita terapkan. apa apa itu pak namanya tadi use use case, uh, oh, use implementasi case. Okay. success story <laughs> ya yep. mm-hmm. uh, st- uh, aplikasi sangat sederhana pada waktu mm-hmm. itu adalah permintaan dari uh, suatu agen yang mm-hmm. ada di pasar induk kemudian mm-hmm. dari mereka uh, beberapa kali men- menerima order mm-hmm. tetapi mereka sendiri tidak yakin berani untuk menerima order itu atau tidak karena kapasitasnya cukup besar. Oh, nah, okay. dengan teknologi digitalisasi ini mereka bisa uh, cepat uh, cepat dan tepat untuk me- memastikan stoknya mereka mm-hmm. sehingga mereka bisa langsung mengambil atau uh, me- melakukan deal dari order tersebut. Oh. Okay. sehingga tidak kalah cepat dengan uh, kompetitor mereka yang lain. Luar itu contoh biasa. sederhana. Itu simpelnya ya. Simpelnya. Jadi ini menariknya luar biasa sekali di mana PT Siemens Indonesia juga membantu nih berarti para uh, kasarnya tuh UMKM lokal, yeah. terus juga masyarakat sekitar, Benar. apalagi ini dibantunya juga dari semua lini, dari mulai perikanan, Benar. perkebunan. Jadi yeah. di mana semuanya terbantu 
dengan Bener. adanya uh, industri 4.0 ini Bener. khususnya di bidang digitalisasi supply Bener. chain tadi ya. Nah, berarti memang tujuannya adalah tentunya untuk memudahkan mereka, yeah. memaksimalkan penghasilan mereka juga. Yeah. Itu yang Bener. paling menarik. Mungkin ada 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 sukses story yang lain gitu, Pak. Ada nggak sih? Kalau uh, sukses story hmm. yang mungkin yang lebih kompleks misalnya hmm. uh, untuk industri-industri karena hmm. memang uh, topik supply chain ini suatu hal yang kompleks ya mm-hmm. terkadang untuk uh, di apa namanya dibahas yes. karena tidak mudah ketika uh, sumber uh, sumber uh, apa namanya produknya itu mm-hmm. tidak ada dalam satu lokasi kemudian uh, juga antara varian kebutuhan dari mm-hmm. permintaan itu juga bervariasi kemudian juga ada semacam kemudahan uh, permintaan dari konsumer itu untuk merubah order dari mm-hmm. satu tipe ke tipe lain, nah itu juga membuat uh, itu, itu men, me, me, mendrive kompleksitas dari supply chain itu sendiri. Oh oke, okay. jadi memang sekali lagi karena dengan banyaknya permintaan kadang yang dari konsumen ini memang permintaannya juga benar kata Bapak tadi kompleks ya Pak ya. Kompleks, kadang ya. permintaannya yang bukan hanya banyak kadang permintaannya. Bener. Yang paling menarik nih kadang permintaannya suka tanda kutip ya, aneh-aneh gitu. Bener. Kalau bahasa kerennya itu beragam. Iya. Nah, jadi di mana digitalisasi supply chain ini juga membantu Bener. mereka untuk mendapatkan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh para konsumen itu. Itu tadi sendiri, keren yeah. banget ini ya Jadi Sobat Industri tahu nih Kalau ternyata PT Siemens Indonesia ini juga sudah turut serta Mendukung industri 4.0 Khususnya di bidang supply chain yeah. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia ini uh, Dalam proses penyaluran produk-produknya Begitu yeah, Biar tadi tujuannya apa Pak? Tidak kalah saing katanya kalah gitu saing, ya. ya Jadi jangan mau kalah saing gitu Benar. ya Pak <laughs> Oke, okay. nah jadi kalau ngomongin yang namanya Industri 4.0 kayaknya Gara-gara uh, program ini Atau mungkin juga dar- gara-gara sistem dari PT Siemens Indonesia Indonesia bikin kita masyarakat Indonesia udah siap bersaing Bener. menghadapi industri 4.0 ini yeah. yang begitu menantang katanya ya. Memang itu uh-huh. itulah salah satu tu, uh, apa uh, tujuan dari pemerintah kita uh-huh. untuk menggalakkan industri empat teknologi di segala lini uh-huh. uh, apa namanya uh, basis industri. Yes, dan ini yang paling menarik ternyata dengan adanya digitalisasi supply chain ini Terus serta juga mempercepat laju perekonomian yang ada di Indonesia Ini menarik Masa. sekali ya Nah ini aku juga mau tanya nih Pak Apakah kira-kira nih peran blockchain dalam proses digitalisasi pada supply chain? Tapi yeah. sebelum dijawab aku mau tahu dulu mungkin ada beberapa sobat industri nih Ada yang belum tahu yang namanya blockchain itu apa sih? Yeah. Boleh dijelaskan dulu nih Ya yeah, blockchain ini satu yang belakangan ini banyak dibahas uh-huh. Setelah kita membahas digitalisasi lebih jauh ya Jadi blockchain ini uh, semacam uh, data bank ya Data uh-huh. bank yang bagi sistem itu sendiri mempermudah Uh, apa namanya plak, uh, melakukan pro, pemprosesan data, analisis data, kemudian juga untuk uh, uh, bahkan ke artificial atau mungkin uh, pembelajaran canggih mm-hmm. ya, pembelajaran okay, canggih okay. untuk sistem itu sendiri. Okay. Itu, sehingga proses tadi bisa berjalan lebih cepat gitu. Oh, jadi blockchain ini sobat industri sekarang pada tahu ya, itu is a kind of system yeah. yang bisa mengkonekkan dengan yeah. semua uh, aspek baik itu misalkan seperti persamaan data. Yeah. Jadi butuh misalkan kita butuh data-data terkait Benar. beberapa hal itu Benar. melalui sistem blockchain itu iya. sendiri itu yang paling menarik itu tadi sudah dilengkapi dengan intelligent artificial ya iya, artificial. wow keren banget jadi semua data-data juga baik uh, sobat industri itu bisa didapatkan dengan mudah Benar. gara-gara ada blockchain ini sendiri ya. oke okay, nah ini jadi aku mau tanya dulu sebetulnya Untuk peran dari blockchain dalam proses supply chain itu apa sih? Koneknya tuh di mana sih? Perannya tuh gitu, keuntungannya atau mungkin fungsi dari blockchain sendiri di digitalisasi supply chain itu? Ya. Bagian apanya sih kepentingannya tuh? Gitu. Yes, uh, dari data-data yang uh, dari data bank tadi, uh-huh. data bank tadi memuat uh, baik data dari uh, data raw sampai uh-huh. data hasil pengolahan-pengolahan yang sebelumnya. sehingga step-step untuk uh, pemrosesan data jauh bisa lebih cepat dan hmm. bisa lebih uh, apa namanya lebih 
uh, komprehensif satu dengan teknologi uh, dengan uh, solusi-solusi berikutnya gitu. Oke, okay. jadi untuk pengambilan data, informasi segala macam hmm, juga benar. khususnya terkait supply chain ini jauh lebih mudah didapatkan begitu ya, yeah. Pak ya. Apalagi yang namanya informasi kalau udah mudah didapatkan, udah pasti jadi mudah disalurkan. Hmm. Dan yang pastinya juga kalau udah mudah disalurkan berarti ujung-ujungnya ya mudah untuk lebih memajukan perekonomian orang-orang yang terkait benar. dari supply chain hmm. itu sendiri. Hmm. Oke, okay, ini menarik sekali. Jadi sekarang sobat industri udah pada tahu nih ya terkait uh, proses digitalisasi khususnya di uh, supply chain itu sendiri. Benar. Nah, mungkin sebelumnya nih uh, uh, Pak Agus kan ini dari Siemens Indonesia. Iya. Nah, ada nggak sih yang pengen disampaikan terkait tentang industri 4.0 yang sekarang itu betul-betul digalakan di Indonesia khusus untuk para sobat industri dimanapun berada yang hari ini pada nonton. Iya. Uh, Uh, mungkin uh, mungkin hal yang terpenting dari digitalisasi ini adalah bukan di teknologinya tetapi uh, apa fungsi atau uh, fungsi dari dari digitalisasi itu terhadap uh, masalah yang didapat atau data-data tadi karena data-data tersebut sudah dari dulu sudah ada mm-hmm. cuman permasalahannya data itu bagaimana caranya mengambil Bagaimana caranya mengolah Mm-mm. Nah dengan digitalisasi ini Diharapkan seluruh uh, Lini uh, Proses uh, uh, Bertahap mulai dari pengambilan data Sampai pemerosesan data jauh lebih Akurat mm-hmm. daripada yang kita Lakukan sebelum-sebelumnya okay. Sehingga uh, Yang terpenting adalah uh, Bagaimana tindak lanjut setelah kita mempunyai data-data tersebut hmm. Oke, okay, jadi sebetulnya itu adalah tantangannya yeah. ya Nah tapi Pak, jujur ya, kalau ngebahas tentang tantangan Kira-kira kesulitan terbesar apa sih? Masalah apa, kendala yang akan dihadapi dari kecanggihan atau kecanggihan digitalisasi ini yeah. Khususnya di supply chain Nah biar para sobat industri ini pada tahu Biar kalau udah tahu masalahnya, pasti tahu penanganannya yeah. Nah kira-kira masalah apa yang bakal mungkin dihadapi? Ya yeah. Uh, masalah ya untuk digitalisasi uh, yang uh, pada pada umumnya adalah uh-huh. yang sekarang ini lebih kepada uh, infrastruktur network atau jaringan uh-huh. karena jaringan itu adalah uh, sat, uh, fasilitas utama uh-huh. yang dibutuhkan oleh pertukaran data nantinya. Oke, okay, jadi ini adalah hal yang paling penting nih. Yeah. Itu adalah networknya, yeah. jaringannya. Oke, okay, terus sehingga itu memang harus menjadi perhatian awal, Mm-mm. perhatian awal sehingga uh, men- menjamin terjadinya uh, pertukaran data yang yang stabil. Nah, kalau yang stabil kalau dan tidak, akurat tadi ya yeah. pak ya. Mm-mm. Terus terus tidak, mm-hmm. memang memang sangat memang uh, tidak. belum belum banyak uh, pihak yang benar-benar fokus dalam masalah ini karena mm-hmm. lebih cenderung ketika berbicara digitalisasi langsung berbicara tentang bagaimana appsnya bagaimana nah, solusinya ya bener, bener, bener. bagaimana fiturnya tetapi mereka sering lupa bahwa mereka itu harus punya infrastruktur network yang stabil dulu mm-hmm. karena karena tanpa itu uh, Apapun ceritanya nanti, apapun fungsinya, apapun aplikasinya, aplikasinya edit value-nya akan terdeliver dengan Baik. seperti yang kita inginkan. Oke, okay, itu kan. Sobat industri sekarang pada tahu ya, kalau ternyata memang yang paling penting di... Uh, fokuskan yaitu adalah jaringan networknya, infrastruktur Benar. dari networknya. Jangan sampai nanti ketika sudah mulai muncul kecanggihan digitalisasinya seperti aplikasinya, Benar. fitur-fiturnya segala macamnya itu tidak tersampaikan dengan baik gara-gara jaringannya kurang baik. <laughs> Jadi terjawab Benar. tantangannya. Jadi kalau kalau menurut Pak Agus sendiri, kira-kira solusi apa atau mungkin juga uh, apa ya? Apa yang harus kita lakukan sebagai sobat industri untuk menghadapi kecanggihan digital ini khususnya untuk industri 4.0? Ya, itu memang menjadi uh, pekerjaan rumah kita yang paling besar itu network uh-huh. sendiri. Karena uh, uh, langkah pertama yang harus kita terapkan itu adalah uh, fasilitas networknya. Uh-huh. Jadi kita harus harus uh, apa, persiapkan dulu networknya uh-huh. itu. Uh-huh. Uh, dari ma- oleh karena itu dari pihak kami uh-huh. uh, kita punya tim yang bisa membantu membantu uh, uh, persiapan sebelum 
um, implementasi digitalisasi itu sendiri. Oke, okay, itu kan. Jadi betapa hmm. pentingnya melakukan banyak sekali persiapan dan ingat yeah. bukan hanya disiapin uh, kecanggihan uh, digital dari bentuk aplikasinya aja, tapi yeah. semua hal perlu diperhatikan yeah. dalam menghadapi tantangan industri 4.0 ini. Oh ini. Oke, okay. Pak Agus senang sekali tentunya kita bisa bincang-bincang. Mungkin pesan terakhir deh, singkat aja untuk para sobat industri yang sekarang ini nonton acara hari ini. Pesan yang paling singkat yang paling Uh, gitu. Uh, iya, uh, memang uh, banyak se- dari semua topik yang uh-uh. dari semua topik yang 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 kita bahas tadi digitalisasi itu uh-huh. sekali lagi ya yaitu data itu sendiri. Jadi uh-huh. setelah kita setelah uh, kita mempunyai data, langkah berikutnya kita mau apakan data itu karena uh-huh. tidak mudah sebenarnya menghandle data. Jadi uh, apa dari semua cerita tentang digitalisasi itu Uh, ujungnya adalah nanti pengolahan data itu yang okay. yang yang paling terpenting dari semua digitalisasi. Oke, okay, bagus sekali luar biasa Pak Agus, terima kasih banyak Senang sekali tentunya hari ini di episode kita kali ini Bisa berbincang-bincang dengan PT Siemens Indonesia Dan yang pastinya sekali lagi Sobat Industri juga terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan episode kita kali ini Yang membahas tentang digitalisasi uh, supply chain Khususnya untuk menghadapi tantangan industri 4.0 di Indonesia Kalau begitu sekali lagi semoga tayangan ini bermanfaat Dan mari kita tutup dengan pantun Pak uh, yeah. Nah, <laughs> Aura kasih naik pohon kelapa. Wah, eh terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, Saya Enji Aditya dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Dadah. Aduh.